जीरियाला माफी मांग लेंगे तो आप शहजादी की नजरों में बहुत ऊपर उठ जाएंगे फिलहाल के लिए झुक जाइए अरे झुक जाइए वजीर आला तैयार है शहजादी क्या कमीना माफी मांगेगा काश मांग ले कितना मजा आएगा सुखसार बेगम हम आपसे माफी मांगते हैं और आपसे ये इल्तजा करते हैं कि आप गाने के लिए राजी हो जाए सिर्फ अल्फाजों से नहीं नजरें नीची करके दिल से माफी मांगिए शहजादी को मालूम पड़ना चाहिए कि आप सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं और माफी मांगने से अपना ही दर्जा ऊंचा होता है माफी मांगे वजीर आला हम इंतजार कर रहे हैं खुदा के वास्ते वजीर आलाप शहजादी ऐसे रुखसार बेगम थोड़ा और झुकिए थोड़ा ठीक तो फट गया। फटते तो हमारे जमाने में थे पैजामे पर यहाँ तो सब फट गया नकली शान गुरूर और झूठ तो बेगम हम आपसे माफी मांगते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप दुआ गाने के लिए राजी हो जाएं। अभी से ही परेशान हो गया ये तो बस शुरुआत है अभी तो तेरे साथ क्या क्या होना बाकी है तू सोच भी नहीं सकता आप, आप खुदा के लिए खड़े हो जाइए और माफी मत मांगिए हमसे शहजादी मैं कल दुआ गाने आ जाऊंगी पक्का वादा ठीक पक्का वादा आपके अम्मी के मेरे और नक्चड़ी के बादशाह सलामत के साथ जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है इसलिए अब यह अपनी बची हुई जिंदगी उन गुनाहों की कीमत अदा करने में ही बिताएगा पक्का वादा जिन्हों नहीं देंगे का तीसरा पड़ाव भी पार हो गया है अम्मी कल दुआ गाने के लिए मान गई अब अम्मी का प्यार उनका यकीन शेख जिनू को उनकी सच्चाई से मिलाएगा और मेरे भाई को हमारे पास लेकर आएंगी हो सलाम कबूल करो आज हम बहुत खुश हैं आज जफर को अम्मी के सामने गिड़गिड़ाता देख हमें हमें बहुत सुकून मिला है ओ अम्मी
वैसे सुकून तो मेरे दिल को भी पहुंचा है लेकिन नक्चड़ी अभी आगे बहुत लंबा सफर तय करना है इसलिए बहुत संभल के रहना होगा काली चोर हम पहले से ही संभल के रह रहे हैं लेकिन जफर जैसे कमीने को सबक सिखाने के लिए ना कभी कभी संभलना छोड़ के आड़े टेढ़े रास्तों पर चलना जरूरी होता है ताकि उन्हें उनकी औकात समझ आए दो कौड़ी ये औरत की औकात ही क्या है उसकी औकात ही क्या है कि वो हमसे पक्षात के वजीर आला इस इस कायनात के होने वाले बादशाह उससे माफी मांगे उससे माफी मांगे तुम कसम खुदा की कह रहे हैं ये जो तुम्हारे दौरे पड़ रहे हैं ना उन्हें काबू में कर लो वरना हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी पर याद रखोगे आज तुमने कवाल ही कर दिया हमारे चिराग के जिन कदम खुदा की कवाल कर दिया तुमने बड़ी खुशी के साथ अजी साहब अजी साहब और तुम तो राजी हो गए कि कल के जश्न की तैयारी करोगे उसका वाह बेहतरीन क्या हुआ भूल गए कल क्या करना है भूल गए तुम याद आया मुझे याद आ गया कि अभी एक घंटे पहले मैंने क्या किया लेकिन मैं माफी चाहता हूं मैंने क्या कहा आपसे और किस तरह कहा वो वो याद नहीं आ रहा तबीयत सरा सी क्या नासाज हुई पूरा मामला ही बिगड़ गया लेकिन लेकिन आज गड़बड़ हुई है कल गड़बड़ नहीं होगी आका मैं मैं आपसे वादा करता हूं कि फतेह हमारी ही होगी जिन्हों को हमने जफर से अलग कर दिया है इसलिए कल तो जिन्हू मेरे साथ रहेगा बाकी कल क्या करना है वो तो शहजादी को ही करना है पर आका करना क्या है मोहब्बत भरी बातें अपने प्यारे मंगेतर से है ना शहजादी काले चोर तुम हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे मोहब्बत में हद कहा देखी जाती और वैसे ही मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ वो तुम्हारा मंगेतर ही तो है हाँ हाँ तुम तो कभी गलत नहीं होते हो चलो एक सवाल का जवाब दो हम आपके हैं कौन जंगली बिल्ली क्या मतलब शहजादी बिल्ली है <laughs> एक दूसरे को घूरना बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो हमें कल जफर और जिनू दोनों पर कड़ी नजर रखनी होगी क्योंकि जफर हर मुमकिन कोशिश करेगा राज कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने की और हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे देखिएगा कल मैं राजा कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल के रहूंगा कब कल लेकिन कब तुम जानते हो ना हमारे पास सिर्फ चौबीस घंटे हैं कल हमें शहजादी के साथ रहना है तैयारियों में तुम रहोगे अली साहब के साथ कब खुलेगा दरवाजा कब खुलेगा आका तैयारियां होने के बाद यानी कि जब शबे महाराज का जश्न शुरू हो जाएगा उस वक्त अली और शहजादी दोनों ही उस जश्न में मसरूफ होंगे और तभी मैं सबसे बचाता हुआ आपको सोन मीनार पहुंचा दूंगा सही कहा तुमने उस रात के अंधेरे में और जश्न की अफरा तफरी में हमें कोई देख नहीं पाएगा बेहतरीन शुक्रिया शुक्रिया का शुक्रिया नजरे जिनू पर हर लम्हा हर घड़ी क्योंकि मेरे पेटू भाई को जफर सोन मीनार के अलावा खाने पीने से भी दूर रखना होगा क्योंकि बिना रोजाए माफी रखे 
शबे बारात का चांद चीनू को ठीक नहीं कर पाएगा और फिर जब आका की अम्मी दुआ गाएंगी तब जीनू के अंदर की अच्छाई हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएगी और फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा जफर को उसके अंजाम तक हम पहुंचाएंगे हमारी जीत और शबे बारात में चौबीस घंटे की भी दूरी नहीं है बस अम्मी कल दुआ दिल से गाते ऐसा नहीं हो सकता कसम सोने की अशरफियों की अब तक नाजनीन वजीर आला की खास नहीं बनी और वो रुखसार दुआ गा के सबका दिल जीतना चाहती है वाए 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 वाए। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर रुखसार कल दुआ नहीं गाएगी वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगी मैं चाहता था कि पूरे बगदाद की आवाम दरगाह पर आने से पहले हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी एक बार समझ लें पर पता नहीं नक्चड़ी कहाँ रह गई इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये कौन सा गाना है है तो नहीं लेकिन तुम इसी तरह देर से आती रहोगी तो एक दिन बनेगा जरूर आज भी देर से आना जरूरी था और आज भी तुम्हें बहस करने की जरूरत थी अरे आका अब तो शहजादी भी आ गई पर ये आलसी नौकर चुमरू कहा रह गया कोई बात नहीं चाचा अब मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो आज शबे बारात है मुहिम जिनू नहीं देंगे को अंजाम तक लाने का यानी जिनू को ठीक करने की रात है आज हम सबकी जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है किसी एक सी भी गलती हुई पूरा खेल खत्म सबसे पहले हमें जिनू को खाने पीने से दूर रखना होगा जिसके लिए जितने भी शाही रसोई है वो सब बंद रहे और जिनू वहां तक पहुँच ना पाए और इतनी बावरची वो दरगाह के रसोई में मसरूफ रहे और ये काम जिन्हें भी नहीं करेगी जफर को इधर उधर के कामों में मशरूफ रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी नक्चड़ी गुल्लू और चाचा तुम दोनों को ये ध्यान रखना है कि जफर और जिनू एक दूसरे से दूर रहें और सबसे जरूरी बात हमें हर हाल में ये कोशिश करनी होगी कि अम्मी की दुआ पढ़ने में कोई दिक्कत ना है कोई सवाल काका हम सबको तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां मिल गईं पर आलसी नौकर जुमरू आज छुट्टी पर है तुम्हारा आपने जुमरू के बिना दिल नहीं लगता ना <laughs> वो जब आएगा तो उससे पूछ लेना हाई मेरे भाई एक बात बोलू जिस तरह आंधी तूफान में मेरे बेजान अब्बू कांपने लगते हैं उसी तरह मेरा दिल भी कांप रहा है हम सब अलग अलग होंगे लेकिन अगर किसी के साथ कोई गड़बड़ हो गई या फिर किसी ने कोई गड़बड़ कर दी तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा नहीं गुल्लू गुल्लू फिक्र मत करो हम अलग अलग रह कर भी एक दूसरे के साथ होंगे एक साथ? दिल से हाँ और दिल के अलावा इससे ये क्या है खतरा बोल लाडले इस खतरा बोल के दो हिस्से एक कानपुरा और दूसरा आवाजदानी इस कानपुरे को अपने कान में डाल और इस आवाजदानी को अपने कपड़े में छुपा और फल कैसे तीरे से बोल मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ मैंने इतने धीरे बोला तो तुम्हें सुनाई कैसे दिया 
और तुम इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो बुढ़ी छाप मैं चिल्ला रहा हूँ मैं कहा चिल्ला रहा हूँ हाँ हाँ तुम चिल्ला रहे हो कितना चिल्ला रहे हो तुम आप भी चिल्ला रहे हो मैं कहा चिल्ला रहा हूँ चिल्ला रहे हो सुनो कि तुम दोनों महबूब और आशिका की तरफ पास पास खड़े हो अरे मिया और बेबी की तरह दूर दूर जाके बात करो आलू का चालू बेटी बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे लाले मैंने तुम सब के लिए एक एक कानपुरा और एक एक आवाज दादी मतलब खतरा बोल तैयार कर दिया अब तुम सब एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से बात कर पाओगे बिल्कुल चाचा बहुत बहुत शुक्रिया लाडले अपनी इस जज्बा की हवा को थाम और ये ले ये तो फुंतरु है लाडले ये फुंतरु है लेकिन मैंने इसमें कुछ बदलाव किए अब इससे तुम नक्शा तो देख ही सकते हो लेकिन अंगूठी छाप की अंगूठी जो दिखाती है वो भी देख पाओगे और हाँ खतरा बोल से तुम सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो मम्मी तो लग रहा है बुलबुल चाचा ने इजाद नहीं जादू कर दिया आका डेढ़ हजार साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई ये सब तुम्हारे बुल्लू का ही कमाल है चाचा अच्छा सब लोग ये खतरा बोल अपने कान में पहन लो खतरा बोल हम सब के कान बने मान ना मान मैं तेरा कान कान पकड़ो <laughs> गुल्लू मेरा मतलब ये है कि खतरा बोल को कान में पहनो अच्छा अब कान के साथ साथ आंख भी देख लो चलो यहां तो दुआ का सामान मिल रहा है फूल लाल धागा तड़का पर चढ़ाने वाली चद्दर काली चोर हम यहाँ क्या कर रहे हैं अभी दुकान खोल रहा हूँ बाद में आना उम्र बड़ी हो जाने से तहजीब नहीं आती ये तुमने आज साबित कर दिया कद से इतना छोटा जबान इतनी लंबी हमें समझा रहे हो बच्चू हम बच्चे नहीं है हाँ, ये चाचा चाचा सही कह रहे हो गुलबदन चाचा मतलब चांद चंगे जी अरे बहुत चंगेजी देखे हमने अपने जमाने में चलो निकलो जनाब 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 चांद चंगेजी और सुबेदार गुलबदन जिनसे आप लड़ रहे हैं उनके पास ही हमारी आंखें हैं अगर इनके पास हमारी आंखें हैं तो हमारे पास क्या है खाली खोपड़ी पहचाना नहीं नहीं अरे अंगूठी छाप वही हम सोच रहे हैं कि बगदाद में हमसे जुबान लड़ाने वाला कौन आ गया हम ही है चाचा अब लेकिन काले चोर इनके पास हमारी आंखें इसका मतलब क्या बुलबुल चाचा की दूसरी जात मेरा फंतरू यही हमारी आंखें बनेंगी इससे हम सब कुछ देख सकते हैं इसकी मदद से मैं और अंगूठी छाप यहां होकर भी दरगाह के कोने कोने पर नजर रख सकते हैं क्योंकि ये अंगूठी छाप की अंगूठी से जुड़ा हुआ है जो मैंने पहले ही दरगाह के बीचों बीच रख दी थी जहां से हमें पूरी दरगाह दिखाई देगी इसकी मदद से अंगूठी छाप और मैं यही रहेंगे लेकिन हमारी नजरें दरगाह के कोने कोने पर रहेगी हर जगह 
हर कोना और खतरा बोल की मदद से हम सब आका की आवाज सुन पाएंगे समझे उल्लू नहीं पक्का नहीं समझे समझाइए आका हम्म एक बात और जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये खतरा बोल पर जब हम बात करेंगे तब हम उस कमीने को कम्बो बुलाएंगे और अपने भोले जिनों को भोली के नाम से बुलाएंगे ताकि किसी को हम पर शक ना और हमें मजा भी आता रहेगा कम्मो और भोली भोली और कम्मो <laughs> आज रात जब शबे बारात का चांद पूरी ताकत पे होगा और फिर अम्मी की दुआ और चांद मोहर के असर से जिनू के ठीक होने की पूरी की पूरी गुंजाइश है इस गुंजाइश को हम सच में बदलेंगे हम तैयार हैं हम तैयार हैं जीनू को वापस लाना है और जफर को मदद चखाना है जीनू नहीं देंगे उसे जीनू उसे देंगे नहीं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज